सो वन टू मिनट वेट मोड़ो ना स्वल्प स्ने जॉन आगे दिन डिस्कशन कंटिन्ू मोड़ो सो वेलकम टू अनेकडमी वेरी गुड ईविनी एवरी वन Very good morning. Uh, very good evening, Pramod sir. Welcome to an academy. Pramod sir, and voice kerala sir, they be too on the high and tell me message actually. Very good evening. Very good evening, sir. Thank you very much. Thank you, Pramod sir. M S T or welcome, sir. Very good evening. M S T or a lot of dinner than another class and a join again. Welcome, sir. Very good evening. And voice kerala sir, they on the high. Atwa good evening and tell actually. Thank you very much, sir. Thank you very much. Reply my dear. Another two one minute wait, madam. Na, here last night to join again. Then church na ba mundu orso na. यो तो चीफ मिनिस्टर बगे कंप्लीट चैप्टर ना मुगिस बोलो ना सो निम्के सर आई एम वेरी गुड सर थैंक यू वेरी मच नीव है कि तेरा सर अन्य कड़े ऑफर अप्लाई आता ही नहीं वा इल्ला सर आता है देनो डी सर युवत तथा नहीं इब्बर जनस नहीं तुम्हारी इधर है निव प्रभु हिरमत सर वेलकम वेरी गुड इनिंग अजमल सर वेरी गुड इवनिंग पवित्र मैम वेरी गुड इवनिंग एला स्ने वेरी गुड इवनिंग दयबू नन के हाय अथवा गुड इवनिंग अंत मेसेज मेरे गे प्रमोद सर नहीं अब फ्री आफर फ्री ट्रयल गा वो वीक फ्री ट्रयल अक्से अंत भावस्तनी सर प्रमोद सर नहीं नन सहायड़ी अल नन मेसेज हाँबिड़ी फ्री ट्रयल सर ओके ओके सर प्रमोद सर दयबू ई विल मेक् शोर दटे टू टू फोर्टी नईन आफर सं इन स्ने प्रॉब्लम बरत है दयबू नहीं नन मेसेज हाँबिड़ ओके मेसेज हाँ इले अनेकडमी प्लैटफॉम ऐसी मेसेज से अलग नन मेसेज हाकि ना नि पर अनेकडमी जो मतनी ओके इन स्ने सेम प्रॉब्लम बरत है अद्वन साव मोसो इब्रुद्ध साव मोती दयबू नन मेसेज हाँबिड़ इन केस नन के स्ने अंदर अनेकडमी दौर नन ऐम कॉन्टैक्ट क निम कॉन्टैक्ट मत निम यूजर नेम को कॉन्टैक्ट बेदा निम्न ओके अथवा निम्ब यूजर नेम को आफर को प्रयत्न डेफिनेटली टू फोर्टी नईन के निम्न को नथिंग टोरी नं स्वल मेसेज हाँबिड़ी सर ओके कवेरी मैम वेलकम विजय कुमार सर वेलकम संगु हिरेम सर वेलकम सुषमा मैम वेलकम महेश सर वेलकम संजू सर वेलकम प्रमोद सर वेला स्ने जॉन आगे इवरेल जॉन आदि नवंबर एंड वर्गूल स्नेसदू बहुत जन स्न जॉन आगे मोट मोदन बार नोड़ता भाव या केवल स्ने नम हल क्लास स्नितर उल्दारे सो एल नगे कूड़ा महिति तल्सकोती आलरे नान प्रमोद सर निम प्रश्ने उत्तर अंदर नवंबर एंड वर्गू ना नवंबर एंड वर्गू इपत् आरने तारीख मट कॉर्स हाक दी सर आलरे प्लस मेले एंटर क्वालिटी क्लास तक न्लास बंदूरी घंटे क्लास तक कंप्ली क्वालिटी एलू लक्ष्मीका सर पुस्तक ओदी नोड़ी अंत भावी कंप्लीट लक्ष्मीका सर पुस्तक इंपार्टेंट टापिक मुगसदी उदाहरण गा ब्यूटिफुल एक्सापल इवती प्रश्न नम पोल कॉन्स्टेबल एक्साम बंद प्रति वो क्वेश्चन ना आलरे क्लास डिस्कसि नाट इवन सिंगल क्वेश्चन नम क्लास बंद एंटर टापिक क्वेश्चन ऐन इवत क्वालिटी मेले बंद बेगे आगे एक्साम क्वेश्चन नम क्लास वित् प्रूफ बे ना स्लैड्स इशू क्वेश्चन ओके सो इतु ब्यूटिफुल ना कंप्लीट सिलेबस ये इंपार्टेंट टापिक सिलेबस क्लियर को सो मुद्दे दिन मत स्ने जॉन आती मंत कूड़ा बहुत जन स्न जॉन आगे निम्बा कॉर्स वापस क्वालिटी स्टार्ट ओके नेक्स्ट केंपयस वेलकम अश्विनी मैम वेलकम अश्विनी मैम कम प्लस स्ने इन अश्विनी मैम जॉन आगे अश्विनी निवास वेलकम मैम सो मोदल के नवती क्लास बेबी मोदी सो इवती क्लास ना चीफ मिनिस्टर्स कंप्लीट नम एने क्लास आगे चीफ मिनिस्टर्स मेले ना आलरे क्लास मुगसदी निम्बे ब्रीफ आगे बहुत स्ने अटेड सो ब्रीफ आगे अद्वर बैंक महिति को सो इवत चीफ मिनिस्टर्स बैठे क्वालिटी ऐने नम संविधान मेनशन कंप्लीट नोड़ो सारथी सर वेलकम कृपा मैम वेलकम एला स्ने वेलकम ओके सो मोदल ना चीफ मिनिस्टर्स नम संविधान ऐने मेनशन कंप्लीट मुगस नेक्स्ट नहीं यू रिविजन यहाँ नन बहुत प्रश्न बर सर क्वालिटी पदे पदे मरत होते कन्फ्यूज आगते रिविजन यहाँ तरह सर वो निम्ब क्लास केल्ती ना निम्ब 
ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋದು ಯಾವ ತರ ಪದೇ ಪದೇ ನಮಗ್ ಮರತ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಅಷ್ಟ್ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ತರ ಇವತ್ತು ಮುಗಿದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂತಿರ್ತೀರ ನಂದು ಅನ್ನ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿಂತ ಹನ್ನೆರಡುವರೆವರೆಗೂ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅದೇ ದಿನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟರ್ಲಿಂತ ಒಂಬತ್ತುವರೆವರೆಗೂ ನಾನು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಎದಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರಲಿ ಕೇವಲ ಪಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೀವು ಏನು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿವಿಷನ್ ಗೆ ಎರಡು ಮೇನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಏನಿದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದು ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫುಲ್ ನಿಮಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತೇ ಇದರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಎಂಡ್ ವರ್ಗೂ ಇರಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಂಡ್ ಮಟ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಈ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ ತರ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸಪ್ಪನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸೊ ಅದ್ರ ನಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ನಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸಪ್ಪ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪುಂಡ್ಲಿಕ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಬಿಷಾ ಮ್ಯಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ರವಲೀಶ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರದಾದ್ರು ಹೆಸರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಈರಪ್ಪ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರ ಸರ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಮ್ ಅ ಬಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ತಗೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೀನ್ಸ್ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಈ ಪಾಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಂತ್ರ ಕೇವಲ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಂತ್ರನೇ ಬಂದಿದಾವೆ
ಜಿಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಶಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸೊ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಬಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಂಟ್ರೂ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಂಟ್ರೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಂತರ ನಾನು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಆರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗ್ರಫಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಸ್ ಗಳನ್ನ ನಲ್ವತ್ತೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ನೋಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಂತರ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ಲಸ್ ದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ಲಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರಯಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಪ್ಲಸ್ ದಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ನಾ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅವನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಳೆದ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಎರಡ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗ್ರಫಿ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು ನಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಅನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಲಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಗ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದ್ ಐದಾರು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಪಾಲಿಟಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರ ಲೈವ್ ಇದ್ರ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾ ಯಾರಾದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೆಸರು ತಗೊಳಕ್ ಮರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಸೊ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೆಸರು ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನ ಜೊತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇರ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಫಾಯ್ದಾ ಇದೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಂತ್ರ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾರು ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೋದ್ರು ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಸೊ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅದ್ರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್
ಪ್ರೀ ಪೋಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ಮೊದಲು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಚುನಾವಣೆ ಮೊದಲು ಯಾರು ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಗ ಬರುತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಚುನಾವಣೆ ಆದ ನಂತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಎರಡೇ ದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರು ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆಯಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆದ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ನೂರ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಾಯಕರನ್ನ ಕರೆದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಇತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು ಡಿಬೇಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಬಿಜೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೀರಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಬಹುಮತ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ವಾದ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗವರ್ನರ್ ಈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಕರೆದ್ರು ಇವರು ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತ್ ಪಡಿಸಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಪೋಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಇತ್ತ ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಮೊದಲು ಯಾರು ಅಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಇದನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇವ್ನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಟರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕು ನಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಎಕೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಆತರ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಮ್ಸಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಉಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಹೆಸರನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನ ಕೊಡಿ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಯನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಅವರಿಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪಟ 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 ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಆ ತರ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಐದನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ
ಸೊ ಈ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಒಂದೇ ಪದ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸಿ ಎಂ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮುಗೀತು ಇಷ್ಟೇ ನೋಟ್ಸ್ ಡಿಟೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಕೂಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವಿಜನ್ ಗೆ ಬಹಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಓಕೆ ಹಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಲೇಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನರ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ಲೇಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನರ್ ಪ್ಲೇಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗವರ್ನರ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇಳಿದ್ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಳಿಬೇಕಾ ನೋ ಗವರ್ನರ್ ಆತರ ಕೇಳಕ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಗವರ್ನರ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತವನ್ನ ಕಳ್ಕೋತಾರೆ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ನೀವು ಗೌರವಿತವಾಗಿ ಬಂದು ನೀವೇ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಗವರ್ನರ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಹೌ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಹಿಮ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಜರ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನರ್ ಇದಾರೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಗವರ್ನರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಕ್ ಬರಲ್ಲ he cannot be dismissed by the governor as long as bala important as long as he enjoys the majority support in the legislative assembly idun kuda nenu pidkoli bala jana legislative council anta confuse madkotira council ina kade shaktine illa vote of confidence el prove madbeku kevala legislative assembly dalli prove madbeku yake sir yakandre namma idrnalli kuda ade tara ide parliament dalli ಕೇವಲ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ಆ ಹಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಸಭಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಕೇಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಂ ಸಿಕ್ಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೇದು ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರ ಅವಧಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಬಹುಮತವನ್ನ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಕೇವಲ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬಹುಮತವನ್ನ ಸಾಬೀತ್ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತವನ್ನ ಸಾಬೀತ್ ಪಡಿಸ್ತಾರೋ ಆಗ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದೇನು ವೋಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಶರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸಂಜು ಸರ್ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬಟ್ ಹಿ ಫೀಲ್ ಲೂಸಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಹುಮತವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಆಗ ಎರಡು ಒಂದು ನೀವೇ ಹೋಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡಿ ಗೌರವ ಗವರ್ನರ್ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತವನ್ನ ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಗವರ್ನರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾರೆ ನನಗ್ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಬಹುಮತವನ್ನ ಸೋತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಗವರ್ನರೇ ಅವರನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಈಗ ಟರ್ಮ್ ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ
ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಓಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ತರದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಲಂಗಾಣ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅದೇ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುದ್ರೆ ಸಂಜಯ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ರಾಜ್ಯನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ಯಾರು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇದನ್ನ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿನ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ಅವರು ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿಧಾನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸರ್ ಸಾರಿ ಪ್ರತಿಮಾ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪವರ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಗವರ್ನರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಕೆಂಪಯ್ಯ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಓತ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಟರ್ನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಡೀ ಇವತ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನೆಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ದಲ್ಲಿ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಬಹುದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ
ಅದನ್ನ ಶಫಲ್ ಕೂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊ ನೀನು ಈ ಖಾತೆ ಹಂಚ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಯಾರು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅದನ್ನ ಕೇವಲ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಅ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟು ರಿಸೈನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ನಿನ್ನ ಪದವಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎಂ ಪಿ ಸಾರಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಏನು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಏನು ಪದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಅವರು ರೆಸಿಗ್ನೆ ಸರಿ ಸರ್ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ದಿ ಗವರ್ನರ್ ಟು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಹಿಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನೇ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ದಾರಿ ಇರಲ್ಲ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಗವರ್ನರ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಟು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಓಕೆ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಓಕೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿಲಾರದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಂತ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಪ್ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇವರ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕರೆದಾಗ ಅದರ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇವರು ಡಿಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಹಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಈ ತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡಬಹುದು ಒಂದು ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾವು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಲ್ಟಾ ಅ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ತನ್ನ ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಮಂತ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋ ಉಲ್ಟಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಮಂತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಳ್ ಸತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬೈ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಬಿರು ಸರ್ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಇವರು ನಾಯಕರು ಯಾರು ಇವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವರು ಓಕೆ ಕೆರಟ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವ್ರ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಮಂತ್ರಿ 
ಏನ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಆ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಸರ್ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಂ ಎಲ್ ಎಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಂ ಎಲ್ ಎಗೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಯಾರು ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಸದನದ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಬಂದ ಸದಸ್ಯರಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರುವ ಸದಸ್ಯರಿರ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನು ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎರಡ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳು ಇವರಿಷ್ಟರು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ಈ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಒಳಗಡೆನೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆ ಪಕ್ಷದವರು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೂರ ಐದು ಜನ ಏನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳು ಏನು ನೂರ ಐದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸದನಕ್ಕೆ ಇವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಂದವರು ಇವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಬಟ್ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳು ನೂರ ಐದು ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳು ಸೊ ಇವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೋ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಆ ಪದವಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅದಾದ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ತಿಳಿತಾ ಸರ್ ಬೀರು ಸರ್ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿಂದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಐಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕನ್ನಡನೇ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸೊ ಈಗ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ತರ ನಮ್ದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ಗವರ್ನರ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊಡಿ ಮಧುಕುಮಾರ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊಡಿ ಎರಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ತರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಏನಪ್ಪಾ ಮೊದಲನೇದು ಹಿ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಚಾನಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇದು ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಇದು ಗವರ್ನರ್ ಇದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅದು ಈ ಸೈಡ್ ಫೂ ಪೂರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳಿಬೇಕಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸಿ ಎಂ ಅವರು ಓಕೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗವರ್ನರ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ನಾಳೆ ಚೀಫ್ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಈ ಯಾವ್ದೇ ಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಲಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇರ್ಲಿ ಪವರ್ ಇರ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಮ
ಗವರ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಭಿ ಸರ್ ಮಮತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ಷಾದ್ ಸರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗೈಸ್ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗೈಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ದಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಏನು ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ನೋ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಯಾವ ಹೊಸ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತರ್ಬೇಕಂತಿದೀವಿ ಇದು ಏನೇನ್ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಿಂಗಳಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬ್ರೀಫ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ದಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎದರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದೀವಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ತರೋಕೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಏನ್ ತರ್ಬೇಕಂತಿದೀವಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಸರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಶ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗವರ್ನರ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ದಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಎಂ ಅದಿರುತ್ತೆ ಟು ಫರ್ನಿಶ್ ಸಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯನ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗವರ್ನರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಈಗ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಏನಂತೇಳಿ ಗವರ್ನರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಎದಕ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೀಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯನ ಸಿ ಎಂ ಅವರು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಗವರ್ನರ್ ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಗವರ್ನರ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದೀರಾ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂವಿಧಾನಕವಾಗಿ ಸ
ಯಾಕೆ ನಾ ಮಂತ್ರಿ ನೀ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಮಂತ್ರಿ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಇದೇ ಆ ತರ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೋ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಯಾಕೆನೋ ನೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬಟ್ ಯಾಕೆನೋ ಯಾ ಉತ್ತರ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಗೆ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಓಕೆ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ತರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಮೂಲಕ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರೇನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಹಳ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಳಿದ್ರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾಕೆ ಸೌದಿ ಅವರು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲೇನೆ ಗೆದ್ದಿರೋದಿಲ್ಲೋ ಅವರು ಸದಸ್ಯರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲೋ ಯಾವುದೇ ಸದನದ ಸದಸ್ಯರೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಯಾವ ತರ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಂ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಇದರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅದು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಕರ್ತವ್ಯ ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಇವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೌದಾ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸೇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಷನ್ ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಕೂಡ್ಬೇಕು ಒಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ತಿಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತಾ ನೋ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವುದು ಯಾರಪ್ಪ ಇವರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಮನಿಂಗ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನ ಸಮನ್ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಾಜರಾಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವುದು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ದಿನಕ್ಕೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವ್ರು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಯಾರು ಸಿಎಂ ಅವರು ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸದನವನ್ನ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಕರೀರಿ ಆಗ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸದನವನ್ನ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳು ಹಾಜರಾಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಸಮನ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾರು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅನ್ನ ಸಮನ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾರು ಇದು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅನ್ನ ಸಮನ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಸಮನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೂತ್ರು ಸೆಷನ್ ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೆಷನ್ ಇಡೀ ಇಡೀ ವರ್ಷ ನಡ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಆದ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೊರೋಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸದನ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಸೆಷನ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಸದನ ಅಲ್ಲ ಸೆಷನ್ ಅಧಿವೇಶನ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದು ಯಾರು ಅದನ್ ಕೂಡ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುದು ಕೂಡ
ಉಲ್ಕಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಏನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಎಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಿ ಎಂ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸದನವನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಯಾರ ಮಾತ ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಓಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಹುಮತ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಕಡೆ ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಡೆ ಬಹುಮತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಓಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೋತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸದನವನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಗವರ್ನರು ಸದನವನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ನೋಡೋಣ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಎಂ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸದನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಇದೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಇದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಸಪ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಕೇವಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ತರ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಎರಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊಡಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಾವು ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡ್ ತರದಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೊದಲು ಒಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣನೇ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಫ್ರೆಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊತ್ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಮೂರ್ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡದೆ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಒಂದೇ ಚಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಸಿ ಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಸ್ನೇಹಿತರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊಡಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಹಿ ಇಸ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಗವರ್ನರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ನಾಮಿನಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಒನ್ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಗಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನ ನೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಸ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಸಿ ಎಂ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇವಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿ 
ಸೊ ಈ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಇಡೀ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ನಂತರ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಹುದು ಸೊ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಂತರ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಎಪ್ಪತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವುದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಯಾರಾದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಒನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆ ಎಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೀನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಂತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಬಂತು ಇಂಡಿಯನ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಬಂತು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಗ್ರಫಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಕಾಲಜಿ ಜಿ ಎಸ್ ತರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒನ್ಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅನ್ನ ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬರುವವರೆಗೂ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಂಡನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುದು ಸೊ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಬ್ರು ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಇಡೀ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ನೀವು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀರು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಟನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಟ
ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋಕ್ ಮರೆಯಬೇಡಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಏನಾದ್ರು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾನು ಈ ಈ ವಾರ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವ ತರ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಸರ್ ಪುಸ್ತಕ ಏನಿದೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಸರ್ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇದೇ ವೀಕ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಸರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ನೀವು ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದುವುದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಇದೆ ಅದು ಆಫರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಮೆಝಾನ್ ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಂದು ಇರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಓದ್ತೇನೆ ಫ್ರೀಲಿ ಗೂಗಲ್ ದಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ದಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕವೇ ಬೇಕಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಬೋದು ಆ ತರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಸಾರಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳುದು ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡುವರೆಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದರಿಕಾದ ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂತಿರ್ತೀರ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ತಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀರ ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ನ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತು ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಂದಿದಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಸರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ತೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಹಳ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜಾಗ್ರಫಿ ಬೇಕಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನ್ ಸಿಆರ್ ಟಿ ಅನ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನ್ ಸಿಆರ್ ಟಿ ಅನ್ನ ಜಾಗ್ರಫಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಆರನೇ ತರಗತಿ ಇಂತ ಹಿಡಿದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿ ಮಠ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗ್ರಫಿ ಎನ್ ಸಿಆರ್ ಟಿ ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ತರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ 